喜欢采用节食的方法减肥，但这样不仅不会减肥瘦身，还极易弄巧成拙，导致越减越肥的情况出现。想要减肥成功，少不了运动和饮食相互配合。下面就教大家两个最减肥的动作，平时不妨多练习练习。一、开合跳。自然站立，跳起时双腿向外，手臂举过头顶，并在头顶击掌，然后收回双腿，手臂回落到身侧，如此反复为一次。双脚下落时，脚尖先下地，膝盖微微弯曲，可以减少膝盖关节的冲击，相当于避震功能，每组一分钟。初练时，每天进行十组，之后可根据情况自行增加次数。这个动作能提高心率，调动身体脂肪，同时锻炼到手臂、大腿、肩部的肌肉群，起到瘦全身的目的。二、叉腰交替弓步蹲，双手叉腰，紧收腹部，一脚向前跨一步，跨步距离约比走路的步伐稍大，然后下蹲。这是动作的起始姿势，接着跳跃换另一侧脚，坚持五分钟左右。这个动作可以锻炼我们腿部的肱四头肌，辅助锻炼臀部肌肉、大腿后侧及小腿肌肉。除了减肥瘦身外，还有很好的媒体塑形的作用。好了，本期节目就到这里，赏西瓜视频，关注健康心经，更多养生小视频在这里等着你哦。上西瓜视频，关注养生栏目，我们是今日头条健康心经，喜欢的朋友点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。肝脏是人体的重要解毒器官，肝脏受损就会影响人体正常排毒代谢功能，进而导致毒素堆积，引发疾病。当我们的身体出现这些情况时，就说明我们的肝脏可能出现问题了。一、指甲不健康，健康的人指甲表面都是光滑，颜色红润，有光泽度的。如果肝脏出现了问题，毒素排解不及时。就会引起指甲发黄、变脆，或者指甲表面出现竖条纹的情况。二、容易喝醉，生活中经常出现这种情况。有些人平时酒量很好，千杯不醉，但突然发现自己酒量下降。喝一点就感觉头晕难受，这种情况其实是肝脏不能有效分解酒精代谢物，从而产生的醉酒情况。三、脸色发黑，肝不好，体内堆积的毒素太多，不能正常排除出去，便会导致脸色发黑。这种症状很可能是慢性肝炎。四、尿液发臭，人体在小便的时候也是身体排毒的过程，但如果肝脏受损了，有害物质无法及时代谢排出，就会滞留在我们体内，排尿时就会散发。一定的臭味好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见，喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。夏天马上就要来了，对于有狐臭的人来说，该咋办？而且据医学统计，女性比男性更容易得狐臭。狐臭如果不加以合理的干预，细菌感染会越来越严重，后果就是味道越来越大。今天就跟大家分享一下得了狐臭的改善方法。首先，注意饮食。狐臭的人若是在食用刺激食物后，异味会加重，所以建议狐臭人群平时尽量少吃辛辣、煎炸、油腻、海鲜等食物，像本身味道较大的大蒜。洋葱、韭菜等食物也尽量少吃。其次是注意卫生，有狐臭的人平时需要多清洗，可以消除一部分细菌，减少汗渍。勤换衣物，衣物尽量选择宽松的款式，容易出汗的部位注意勤擦汗，保持通风。在运动后，夏天出汗后，需要及时更换衣物，适当使用止汗剂和杀菌物品。对于狐臭比较轻微的人来说，可以适当的使用止汗剂，或是可以杀菌的物品，减少细菌对汗液的分解，也减轻了身上的味道。不建议大家用香水来掩盖狐臭，可能会使味道更刺鼻。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。
Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。人到中年，身体开始衰老，尤其是男性，还要承担生活的重担。若是想要检测自己的身体是否健康，看看这几个健康标准，你有没有达标？一。头发光泽，头发好不好可以体现肾脏是否健康。健康的人精血充盈，那么发质也相对较好，也比较滋润。反之，头发容易发白脱落。二，牙齿健康，人到了年纪开始衰老，牙齿也跟着松动。如果你的牙齿仍旧很健康坚固，那么你的肾脏也会很好。因此，牙齿也是依赖肾气来滋养，只有肾脏健康，牙齿才会稳定，否则很容易牙齿松动。三。握力好，长寿人群身体好也比较有力气。对于四十岁的男人来说，握力达到四十千克以上才符合健康标准，自测一下吧。四，记忆力好，记忆力是最反映大脑健康状况的。人的记忆力全是依靠于大脑，大脑健康，那么记忆力和理解能力自然也就比较强。五，心脏好。心脏有问题的人，走路快一点或者进行体力劳动就会喘。但一般健康的中年男性，基本强度的体力劳动，心脏是承受得住的。六。体型匀称，中年是一个很容易发福的时期。如果在这个时期可以保持体型的匀称，也是身体健康的一个方面。否则，过胖或者过瘦都是身体病态的一种表现。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。有很多朋友早上一醒来就吸烟，这一行为除了会加重伤害肺部健康，也会让身体承担这些后果。一、易患癌。据专家统计，起床后就抽烟的人，比起床后一小时再吸烟的人，患癌风险高出百分之八十，严重损害身体健康。二、易患血管疾病。早上起来，身体血液较为粘稠。而香烟中有多种有害物质，会影响血液循环，更易使血压升高，引起心脑血管疾病。三、损害大脑。尼古丁进入人体后，会使大脑中氧气含量降低，影响大脑正常运行，导致大脑皮层变薄。四。导致骨质疏松，早起就抽烟，香烟中的尼古丁会影响身体对钙的吸收，烟碱还会对骨细胞产生抑制作用，降低骨细胞活性，导致骨密度下降，引发骨质疏松。五、导致口臭。长期吸烟的人本身就会有一些口臭，而我们的身体一直在进行着代谢工作，本身早上代谢物就急需排出，而烟草的摄入会加倍伤害牙齿，使口气更大。好了，本期的养生知识。就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。哈喽，大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。得了糖尿病不可怕，可怕的是你不多加注意和保养而引发的并发症。如果在睡觉时有以下这些现象出现，多半是糖尿病悄悄来临：一、双脚麻木，睡觉时双脚麻木且状况越来越严重，那说明体内的血糖含量比较高，使得神经系统出现问题，就会出现双脚麻木的症状。二。半夜被饿醒，糖尿病患者血糖没有办法被充分利用，身体没有充足的能量，就容易出现饥饿感，醒来后还会感觉到疲乏无力、心慌不适等症。三、口干口渴。当身体中的糖分超标后，把细胞内的水分吸干，而血糖却在逐渐升高，就会导致睡觉的时候出现口干、口渴、心情烦躁等情况，严重影响睡眠质量。四、皮肤瘙痒，当体内血糖过高时，就会让皮肤中的葡萄糖含量也跟着增高，糖分没有办法及时代谢，从而引起皮肤瘙痒，切记不要随意搔抓。五、心慌胸闷，晚上睡觉时经常会出现心慌胸闷的情况，甚至有时还会出冷汗，这往往是由于身体内的血糖偏低。身体为了能够维持正常的体温，就会消耗体内过多的血糖，特别是在睡觉的时候，对血糖的需求度会比平时更高。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。